প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো আজ আমরা অষ্টম শ্রেণীর নবম অধ্যায় বর্তনী ও জলবিদ্যুৎ নিয়ে আলোচনা করব তোমরা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং কমেন্টসে এসে তোমরা যে বাড়ির কাজগুলো সম্পাদন করবে সেগুলো পোস্ট করবে আমি সেগুলো দেখব যে তোমরা সঠিক করেছো কিনা আর যদি কোনো সমস্যা থাকে আমি সেগুলো অবশ্যই সমাধান করে দেব সো এখন আমরা বর্তনী ও জলবিদ্যুৎ নিয়ে আলোচনা করব। প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা তরিৎ প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছ একটি ব্যাটারি এই ব্যাটারির কয়টি প্রান্ত থাকে দুটি প্রান্ত একটি ধনাত্মক প্রান্ত আর একটি ঋণাত্মক প্রান্ত এই ধনাত্মক প্রান্তকে আমরা বলবো উচ্চ বিভবের প্রান্ত এবং ঋণাত্মক প্রান্তকে আমরা বলবো নিম্ন বিভবের প্রান্ত এখন আমরা জানি আধুনিক ইলেকট্রন তথ্য অনুযায়ী এই যে দেখছো একটি পরিবাহী তার এই পরিবাহী তারের মধ্যে যে ইলেকট্রনগুলো সেগুলো কি অবস্থায় থাকে অবশ্যই মুক্ত অবস্থায় এই ইলেকট্রনগুলোকে বলা হয় মুক্ত ইলেকট্রন তোমরা দেখতে পাচ্ছ মুক্ত ইলেকট্রন পরিবাহীর মধ্যে কিভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিচরণ করে তাহলে আমরা জানলাম পরিবাহীর মান মধ্যে সর্বদা থাকে মুক্ত ইলেকট্রন এখন এরকম একটি পরিবাহী তারকে তোমরা এই ব্যাটারি দু প্রান্তে যদি যুক্ত করো তবে ইলেকট্রনগুলো নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে অর্থাৎ ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে প্রবাহিত হয় এখন যদি আমরা এই বিভব পার্থক্য বজায় রাখি তাহলে এই ইলেকট্রনগুলো নিরবিচ্ছিন্নভাবে তরিৎ কোষের বা আমরা এখানে ব্যাটারি বলবো ব্যাটারি ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে প্রবাহিত হবে এই ইলেকট্রনের প্রবাহকেই বলা হচ্ছে তরিৎ প্রবাহ তাহলে আমরা কি জানলাম তরিৎ প্রবাহ বলতে কি বুঝি খুব অল্প কথা আমরা বলব যে ইলেকট্রনের প্রবাহ হলোই তরিৎ প্রবাহ আর যদি আরেকটা সুন্দরভাবে তোমরা বলতে চাও তাহলে পরীক্ষার খাতায় এইভাবে তোমরা লিখবে যে কোনো পরিবাহীর যে কোনো প্রস্তুচ্ছেদের মধ্য দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ তরিৎ বা চার্জ প্রবাহিত হয় তাকে বলা হচ্ছে তরিৎ প্রবাহ এখন আমরা তরিৎ প্রবাহের দিক নিয়ে আলোচনা করব আমরা একটু আগে দেখলাম একটি তরিৎ কোষের ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক প্রান্তের দুই প্রান্তে যদি আমরা একটি পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করি তাহলে ইলেকট্রনগুলো ঋণাত্মক প্রান্ত বা নিম্ন বিভব থেকে ধনাত্মক প্রান্ত বা উচ্চ বিভবের দিকে প্রবাহিত হয় তাহলে তোমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছ যে ইলেকট্রনগুলো ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে কোন দিকে যাচ্ছে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে বা নিম্ন বিভব থেকে যাচ্ছে উচ্চ বিভবের দিকে মনে রাখতে হবে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে বা ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে এখন প্রচলিত মানে অনেক আগে থেকে এটা আমরা ধরে নিচ্ছি প্রচলিত তথ্য অনুযায়ী বা প্রচলিত তথ্য মতে আমরা জানি যে তরিৎ প্রবাহ মূলত ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্ত অর্থাৎ উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভাবের দিকে তাহলে আমরা বলবো কি তরিৎ প্রবাহিত হয় উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে বা ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে আর ইলেকট্রনগুলো প্রবাহিত হয় নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে বা ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে এটা যেন তোমাদের ভুল না হয় তোমরা ভিডিওতে আবার দেখো দেখো ভিডিওতে কি দেখাচ্ছি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ইলেকট্রনগুলো প্রবাহিত হয় ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে বা নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে এবং তরিৎ প্রবাহিত হয় ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে বা উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে তরিৎ প্রবাহ এই জিনিসটি আমরা একটু ডিটেলসে শিখব দেখো চিত্রে দেখা যাচ্ছে একটি পরিবাহী এই পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে আমরা খেয়াল করি ভিডিওটিতে যে প্রতি সেকেন্ডে বা এক সেকেন্ডে কি পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হচ্ছে এই যে প্রতি সেকেন্ডে যে চার্জের প্রবাহটা আমরা কাউন্ট করছি গণনা করছি হিসাব করছি এটাই হচ্ছে তরিৎ প্রবাহ ধরে নাও যে একটি তারের মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ডে দশটি চার্জ প্রবাহিত হচ্ছে বা দশটি ইলেকট্রন অন্য একটি পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ধরে নাও চল্লিশটি ইলেকট্রন প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে কোথায় চার্জের পরিমাণ বেশি অবশ্যই দ্বিতীয়টিতে তাহলে দ্বিতীয়টিতে যেহেতু প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত চার্জের পরিমাণ বেশি তাই আমরা বলবো তৃতীয়টিতে তরিৎ প্রবাহ বেশি 
সংজ্ঞাটি এরকম যে কোনো পরিবাহীর যে কোনো প্রস্তচ্ছেদের মধ্য দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হয় তাকেই বলা হচ্ছে তরিৎ প্রবাহ এখানে চার্জ বলতে আমরা কিন্তু অবশ্যই বুঝবো ইলেকট্রন তো তরিৎ প্রবাহ একটা রাশি যাকে আমরা আই দ্বারা প্রকাশ করি এটা তোমরা পরবর্তী শ্রেণীতে শিখবে কিন্তু এর একক আছে এর একক হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার তাহলে আমরা বলতে পারি ওয়ান অ্যাম্পিয়ার টু অ্যাম্পিয়ার থ্রি অ্যাম্পিয়ার অবশ্যই থ্রি অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ ওয়ান অ্যাম্পিয়ারের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি তিন গুণ বেশি আমরা এখন তরিত বিভব নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা দেখো আমি এক কুলম্বের ধনাত্মক চার্জ চার্জের একক আসলে কুলম্ব আমি প্রকাশ করব সি দ্বারা তাহলে একক আধান বলতে পারো বা এক কুলম্বে ধনাত্মক চার্জ তরিত ক্ষেত্রে দুটি বিন্দু এ এবং পি বা ধরে নিতে পারো পরিবাহী তারের উপর একটা বিন্দু হচ্ছে এ অপর কোনো পরিবাহী তারের বিন্দু হচ্ছে হলো বি আচ্ছা এই এক কুলম্বে ধনাত্মক চার্জ এ কি এমনিতে এমনিতে এ থেকে বিতে যাবে অবশ্যই না এই দুনিয়ায় কোনো কিছু করতে হলে অবশ্যই কিছু কাজ করতে হয় তাই না তাহলে এ থেকে বিতে এই এক কুলম্বে ধনাত্মক চার্জকে নিয়ে যেতে অবশ্যই কিছু পরিমাণ তোমাকে কাজ করতে হবে এই যে তরিৎ ক্ষেত্রের এই এক বিন্দু থেকে অপর কোনো বিন্দুতে এক কুলম্বে ধনাত্মক চার্জ বা একক আধানকে নিয়ে যেতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় তাই হলো ওই দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য বা আমরা সংক্ষেপে বলবো বিভব তাহলে তরিৎ বিভব বলতে আমরা কি বুঝি তরিৎ বিভব বলতে আসলে কিন্তু দুই বিন্দুর হয় তরিৎ বিভব বলতে আমরা বুঝব যে তরিৎ ক্ষেত্রের এক বিন্দু থেকে অপর কোনো বিন্দুতে একক চার্জকে বা একক আধানকে নিয়ে যেতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় তাই হলো ওই দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য বা ওই দুই বিন্দুর তরিৎ বিভব এখন যদি কোনো তরিৎ বিভব এখানে না থাকে তাহলে অবশ্যই এক কোনো ধনাত্মক চার্জ এ থেকে বিতে যাবে না ফলে কোনো ধরনের কাজের সম্পাদন হবে না তাহলে তরিৎ বিভব থাকে বিধায় চার্জগুলো এক স্থান থেকে বা এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে গমন করে যেমন তরিৎ বিভব থাকে বিধায় কিন্তু হচ্ছে হলো ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ইলেকট্রনগুলো ধনাত্মক প্রান্তের দিকে গমন করে মানে নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে গমন করে এবং এই ইলেকট্রনের গমনের ফলে কিন্তু দেখো আমরা বাল্বটিকে জ্বালাতে পারছি তাই বিভব পার্থক্য থাকবে বিভব থাকবে সেই বিভবের কারণেই চার্জগুলো গতিশীল হবে এবং আমরা সেই গতিশীল চার্জের দ্বারা কিছু কাজ পাবো সেই কাজগুলো দিয়ে হয়তো এমন হতে পারে আমরা ফ্যান চালাতে পারি কিংবা বাল্ব জ্বালাতে পারি আমরা টেলিভিশন দেখছি শুধুমাত্র চার্জের প্রবাহের কারণে আর এটি সম্পাদন করে থাকে তরিৎ বিভব আমরা এখন তরিৎ প্রবাহের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব এই তরিৎ প্রবাহকে দুভাগে ভাগ করা যায় এক হচ্ছে অপর্যায়বৃত্ত প্রবাহ এবং দুই পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ আমরা এখন অপর্যায়বৃত্ত প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করব তোমরা দেখো চিত্রে কি দেখা যাচ্ছে একটি ব্যাটারি তাই না তোমাদের রিমোটের ব্যাটারি ঘড়ির ব্যাটারিগুলো এরকম দেখতে সেই ব্যাটারি ব্যাটারি কয়টি প্রান্ত থাকে দুটি প্রান্ত একটি ধনাত্মক এবং একটি ঋণাত্মক প্রান্ত আচ্ছা এই যে আমাদের প্রচলিত ব্যাটারি এর দুই প্রান্তে ধনাত্মক প্রান্ত এবং ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে একটি পরিবাহী তার যুক্ত করি যখন আমরা পরিবাহী তার যুক্ত করব তখন দেখো তো কী হবে দেখা যাচ্ছে যে ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে তরিৎ প্রবাহিত হচ্ছে দেখো ওই গোল গোল বিন্দুগুলো কিন্তু ওগুলো তরিৎ ধরা হচ্ছে ইলেকট্রন না কারণ ইলেকট্রন তো ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে প্রবাহিত হয় তাহলে ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে তরিৎ প্রবাহিত হচ্ছে তো আমরা একটু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি দেখি তো যে এই তরিৎ প্রবাহের দিকের কি কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না সর্বদা ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তরিৎ প্রবাহের দিকের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না মানেরও কি পরিবর্তন হচ্ছে এমন কি হচ্ছে যে দেখো তো যে খুব জোরে জোরে যাচ্ছে আবার খুব আস্তে আস্তে এরকম কি হচ্ছে না তাহলে আমরা দেখলাম যে এই তরিৎ প্রবাহটার মানের এবং দিকের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না সেই জন্য এটাকে বলা হবে অপর্যায়বৃত্ত প্রবাহ তাহলে তরিৎ প্রবাহ কয় প্রকার দুই প্রকার এক হচ্ছে হলো পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ আর একটা অপর্যায়বৃত্ত প্রবাহ তাহলে আমাদের এটা কোন ধরনের প্রবাহ অপর্যায়বৃত্ত প্রবাহ তার মানে সময়ের সাথে এই তরিতের মানেরও পরিবর্তন হয় না এবং দিকেরও পরিবর্তন হয় না এ কারণে একে বলা হচ্ছে অপর্যায়বৃত্ত প্রবাহ এখন যদি আমরা একটি গ্রাফ নিই এই গ্রাফের এক্স অক্ষ বরাবর সময় 
এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা তড়িৎ প্রবাহের মান বসাই তাহলে দেখো যে ইলেকট্রি এক্স অক্ষে সমান্তরাল পাওয়া যাবে এক্স অক্ষের খেয়াল করছো সমান্তরাল তার মানে কি সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু এর তড়িৎ প্রবাহের মানের এবং তার দিকের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না অর্থাৎ সময় পরিবর্তিত হলেও তড়িৎ প্রবাহ একই থাকছে মান হিসেবে একই থাকছে এবং দেখো নিচের দিকেও কিন্তু যাচ্ছে না ফলে দিকেরও কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এই কারণে এটাকে আমরা বলবো অপর্যাপ্ত প্রবাহ আমাদের ব্যাটারি তড়িৎ কোষ এগুলো সবই হচ্ছে অপর্যাপ্ত প্রবাহের উৎস তো এখন আমরা পর্যাপ্ত প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করব তাহলে অপর্যাপ্ত প্রবাহে মান এবং দিকের পরিবর্তন হয় না ঠিক একই রকম পর্যাপ্ত প্রবাহে আমরা সেভাবে বলতে পারি কিন্তু উল্টো হবে যে যে তড়িৎ প্রবাহের সময়ের সাথে মান এবং দিকের পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় পর্যাবৃত্ত প্রবাহ তাই না তাহলে দেখো চিত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি উৎস দেখা হচ্ছে তড়িৎ তড়িৎ শক্তির উৎস তার সাথে আমরা যদি একটি পরিবাহী তার যুক্ত করি তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তড়িৎ প্রবাহের কিন্তু দিকের পরিবর্তন হচ্ছে দিকের পরিবর্তন হচ্ছে একবার দেখো বাম থেকে ডানে আর একবার ডান থেকে বামে তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে এটাকে বলা হয় তড়িৎ প্রবাহের দিকের পরিবর্তন আবার দেখো শুধু ডান বাম হচ্ছে না এমন কিন্তু না এবং দেখা যাচ্ছে প্রথমে খুব ধীরে ধীরে তারপর জোরে এভাবে মানে তড়িৎ প্রবাহের মানেরও পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে পর্যাবৃত্ত প্রবাহ অর্থাৎ সময়ের সাথে তড়িৎ প্রবাহের মানেরও পরিবর্তন হবে এবং দিকেরও পরিবর্তন হবে এখন যদি আমরা একটি লেক কাগজ নেই সেখানে এক্স অক্ষ বরাবর সময়ের মান এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা তড়িৎ প্রবাহের মান বসাই তবে আমরা লেক কাগজে দেখতে পাব যে সময়ের পরিবর্তনে সময়ের পরিবর্তনে তড়িৎ প্রবাহের মানেরও পরিবর্তন হচ্ছে দিকেরও পরিবর্তন হচ্ছে দেখো এই যে তড়িৎ প্রবাহের মানের পরিবর্তন হচ্ছে উপরে উঠতেছে বেশি ভ্যালু তারপর আবার কমতেছে এই যে মানের পরিবর্তন হচ্ছে তারপর দিকের পরিবর্তন দিকের পরিবর্তন মানে নিচের দিকে যাচ্ছে ওয়াই অক্ষের নিচের দিকে যাচ্ছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মানেরও পরিবর্তন प्रवाह এতক্ষণ আমরা যে আলোচনাগুলো করলাম তার উপর ভিত্তি করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাদের জন্য উপস্থাপন করছি তোমরা এই বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখবে এবং পরবর্তীতে এগুলো তোমাদের কাজে লাগবে এবারের আলোচনায় আমাদের থাকবে রোধ আমরা এর আগে দেখেছি যে একটি পরিবাহী তারকে একটি ব্যাটারির ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করা হলে ইলেকট্রনগুলো ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে গতিশীল হয় ফলে তড়িৎ প্রবাহ ঘটে এখন যখন এই ইলেকট্রন কোনো পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে গমন করে তখন সেই পরিবাহী তারের মধ্যে অণু এবং পরমাণুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় যখন সংঘর্ষ হয় তখন এই ইলেকট্রনগুলোর গতি বাধাগ্রস্ত হয় যেহেতু ইলেকট্রনের গতির ফলেই তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় আর এই ইলেকট্রনের গতি বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে অবশ্যই এখানে তড়িৎ প্রবাহ বিঘ্নিত হয় বা বাধাগ্রস্ত হয় এই যে তড়িৎ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এই বাধার পরিমাণকেই আমরা বলবো রোধ তাহলে রোধ হচ্ছে কোনো পরিবাহীর ধর্ম এটা এই এমন এক ধরনের ধর্ম যার কারণে এর মধ্য দিয়ে বা পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে সংজ্ঞাটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় তাকে ওই পরিবাহীর রোধ বলে আমরা বর্তনীতে যখন রোধ ব্যবহার করব সেই রোধকে প্রকাশ করব আর দ্বারা এর একক হচ্ছে ওহম তাই আমরা বলতে পারি এভাবে যে ধরি কোনো একটি পরিবাহীর রোধের পরিমাণ দশ ওহম তাহলে লিখব কিভাবে যে এখানে লিখব আর সমান টেন ওহম আমরা এখন ওমের সূত্র বিবৃতি ব্যাখ্যা ও সেখান থেকে একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব তার প্রথমে আমরা ওম ওমের সূত্র বিবৃতি করি ওমের সূত্রের বিজ্ঞানী ওহম বলেছেন 
স্থির তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহকের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ তরিৎ প্রবাহিত হয় তা ওই পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক আচ্ছা ব্যাখ্যাটা ঠিক এরকম দেখো যে মনে করি এবি একটি পরিবাহী তার আচ্ছা তাহলে এ প্রান্তের একটা বিন্দু ধরো বি প্রান্তের একটা বিন্দু ধরো তাহলে এ বিন্দুর অবশ্যই বিভব আছে বি বিন্দুর অবশ্যই বিভব আছে ধরে নাও এ বিন্দুর বিভব বেশি বি বিন্দুর বিভব কম তার মানে কি উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে তরিৎ প্রবাহিত হবে তাই না আচ্ছা তরিৎ প্রবাহিত হচ্ছে এই তরিৎ প্রবাহটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি আই তরিৎ প্রবাহকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হবে আই দ্বারা এখন এ থেকে বি এর দিকে যে তরিৎ প্রবাহিত হচ্ছে অবশ্যই কোনো না কোনো কারণে সে কারণটা কি বলা হয়েছিল তরিৎ বিভব তাহলে ধরি এ এবং বি এর দুই প্রান্তের বিভব বা বিভব পার্থক্য হচ্ছে বি বিজ্ঞানী অহম বললেন যে এই তরিৎ প্রবাহটা এই বিভবের সমানুপাতি অর্থাৎ যত বিভব বেশি হবে তরিৎ প্রবাহ তত বেশি হবে কিন্তু শর্ত হচ্ছে তাপমাত্রা এখানে স্থির থাকতে হবে তাহলে উনি বলেছেন স্থির তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহিকর মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ তরিৎ প্রবাহিত হয় তা ওই পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি না যে আয় সমানুপাতিক ভি অর্থাৎ তরিৎ প্রবাহটা তরিৎ বিভবের সমানুপাতিক তাহলে এখানে আয় সমান সমান একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক আসবে এই সমানুপাতিক ধ্রুবকটাকে আমরা ওয়ান বাই আর ধরছি রোধের বিপরীত রাশি এই আরটা কিন্তু আসলে রোধ পরবর্তীতে আলোচনা করবো এই আরটাকে বলা হচ্ছে রোধ তাহলে আই সমান ওয়ান ভাগ আর ইন্টু ভি কারণ সমানুপাতিক থেকে সমান সমান আসলে একটা ধ্রুবক গুণন হয় সেই ধ্রুবকটাকে আমরা ধরেছি ওয়ান ভাগ আর তাহলে আর একটু সাজিয়ে লিখি তাহলে আই সমান হচ্ছে ভি বাই আর বা এটাকে যদি সরল করি ভি সমান সমান হচ্ছে আই আর এটি হচ্ছে বিজ্ঞানী হোমের যে সূত্র নিবেদন করেছেন ওহমের সূত্র তার গাণিতিক রাশিমালা অর্থাৎ ভি সমান সমান আই আর তার অর্থ হচ্ছে যে একটি পরিবাহী তার এর একটি ধর্ম রোধ সেই রোধের পরিমাণ যদি হয় আর এবং এর দুই প্রান্তে যদি আমরা ভোল্টেজ প্রয়োগ করি বা বিভব প্রয়োগ করি ভি তবে এর মধ্যে দিয়ে যদি কারেন্ট প্রবাহিত হয় আই তবে সূত্রটি হবে ভি সমান আই আর অর্থাৎ ভিতে হচ্ছে হলো বিভব আইতে তরিৎ প্রবাহ আরতে হচ্ছে রোধ এই আরটাই হচ্ছে হলো পরিবাহীর রোধ আমরা এটি কি বলবো ওহমের সূত্রের গাণিতিক প্রকাশ ভি সমান আই আর তো আমরা যদি সুন্দরভাবে একটু দেখি যে খেয়াল করে এটি পরিবাহী তার পরিবাহী তারের অবশ্যই রোধ থাকবে সামান্য হলেও এই রোধের পরিমাণটা হচ্ছে আর এর দুই প্রান্তে আমরা ভোল্টেজ প্রয়োগ করলাম এই যে ধনাত্মক আর ঋণাত্মক যুক্ত করলে ভোল্টেজ প্রয়োগ হয়ে গেল এটা ধনাত্মক প্রান্ত ঋণাত্মক প্রান্ত কত ভোল্টেজ প্রয়োগ করেছি ভি পরিমাণ তাহলে এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু তরিৎ প্রবাহিত হবে কোন পথে ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকের দিকে তরিৎ প্রবাহিত হবে সেই তরিৎ প্রবাহটাকে আমরা ধরেছি কি আই তাহলে এখন যদি তোমাকে আমি বলি তরিৎ প্রবাহ পরিমাপ করে তবে কোন সূত্র প্রয়োগ করব ভি সমান আই আর তাহলে এখানে যে সূত্রটি প্রয়োগ হবে ভি ইজ ইকুয়াল আই আর অর্থাৎ আর পরিমাণ রোধের দু প্রান্তে ভি পরিমাণ ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে তরিৎ প্রবাহ হবে ভি আই এবং তার যে সূত্র দিয়ে আমরা সেটা পরিমাপ করবো ভি সমান সমান আই আর তাহলে দেখো একটি গান্তিক সমস্যা এখান থেকে আমরা সমাধান করতে পারি যে মনে করো রোধ রোধের পরিমাণটাকে আমরা যে এককটা দ্বারা প্রকাশ করবো সেটাকে ওহম একটু পরে আমরা শিখে নিব আর সমান সমান টেন ওহম আর ভি সমান সমান টেন ফোল্ড এখন যদি তোমাকে বলা হয় যে এই বর্তনীর মধ্য দিয়ে কি পরিমাণ তরিৎ প্রবাহিত হবে অর্থাৎ যে কোনো একটি বর্তনীতে রোধের পরিমাণ দশ ওহম এবং ওই রোধের দুই প্রান্তে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলো দশ ভোল্ট তবে ওই রোধের মধ্যে দিয়ে বা ওই পরিবাহী তারটির মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণ তরিৎ প্রবাহিত হবে বা প্রশ্ন থাকবে মূল প্রবাহ নির্ণয় করো সেক্ষেত্রে দেখো এখানে দেওয়া আছে দেওয়া আছে ভি ভোল্টেজ কত ভোল্ট প্রয়োগ করেছ টেন ভোল্ট তরিৎ বিভাগের একক হচ্ছে ভোল্টেজ ভি সমান টেন ভোল্ট এবং রোধের পরিমাণ কত আর সমান টেন ও হোম তবে আমাকে বের করতে হবে তরিৎ প্রবাহ আই ইজ ইকুয়াল হোয়াইট তাহলে আমাদের ওহমের সূত্র প্রয়োগ করি আমরা জানি
আমরা জানি ভি ইজ ইকুয়াল আই আর তাহলে এখান থেকে আয়ের মানটা বের করব আচ্ছা আমি মানটা বসাই দিই দশ ইজ ইকুয়াল আয়ের মানটা আমি জানি না আর এর মান হচ্ছে দশ তাহলে এই রাশিটাকে এইদিকে নিয়ে আসি কারণ আয়ের মানটা বের করব আই ইন্টু দশ এদিকে দশ বা যেটা গুণন থাকবে এদিকে গেলে সেটা ভাগ হয়ে যায় তাহলে আমরা তরিত্রবাহের মান পেলাম এক তোমাদের মনে আছে এই তরিতপ্রবাহের একক হ্যাঁ তরিতপ্রবাহের একক ছিল অ্যাম্পিয়ার একে আমরা এই দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম তাহলে এটাই হলো আমাদের উত্তর যে এই রোগটির মধ্য দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার তরিত প্রবাহিত হচ্ছে এখন আমরা রোধের এককের সংজ্ঞা দেব দেখো রোধের এককে ওহম দ্বারা প্রকাশ করা হয় ওহম আচ্ছা কিভাবে লিখব দেখো এই যে ওহম লিখলাম ওহম এখন যদি বলি দশ পরিমাণ রোধ তাহলে তুমি কি লিখবে দশ পরিমাণ রোধের অর্থ হচ্ছিল টেন ওহম এক পরিমাণ রোধ ওয়ান ওহম তাই না তাহলে রোধের এককের নাম আমরা যার নাম ওহম এখন আমরা দেখব এই রোধের এককের সংজ্ঞা তাহলে রোধের এককের সংজ্ঞা নির্ণয়ের জন্য আমরা এই সাধারণ একটি বর্তনী কল্পনা করি যেখানে রোধের পরিমাণ হচ্ছে হলো জানি না রোধের পরিমাণ কত আমি জানি না কত ভোল্টেজ প্রয়োগ করেছ এই রোধের দুই প্রান্তে ভোল্টেজ প্রয়োগ করেছ এক ভোল্ট তুমি ভি লিখতে পারো অথবা ছোট্ট করে ভি ও এল টি ভোল্ট লিখতে পারো আচ্ছা ধরে নাও এর মধ্যে দিয়ে তোমার তৈরি প্রবাহ করতে হবে এক এম্পিয়ার তার মানে আই ইজ ইকুয়াল ওয়ান এম্পিয়ার তাহলে কি পরিমাণ তৈরি প্রবাহ তোমার প্রয়োজন এক এম্পিয়ার এর কারণে তুমি রোধের দুই প্রান্তে কত ভোল্ট প্রয়োগ করেছ এক ভোল্ট তাহলে দেখি তো কি ঘটনা ঘটলো এখানে বি এর মান হচ্ছে এক আই এর মান এক আর এর মান কত তাই না তাহলে ভি সমান সমান আমরা জানি আই আর এই সমীকরণে ভি এর মান এক বসাও আই এর মান তো তুমি জানো এক কিন্তু রোধের মান তুমি জানো না তাহলে রোধের একটা পরিমাণ পাচ্ছ না দেখো তো কত পাচ্ছ এক এই পরিমাণটাকে বলা হচ্ছে এক ওহম তাহলে এখন যদি বলা হয় এক ওহম বলতে তুমি কি বুঝো আমি যদি বলি যে এক ওহম বলতে তুমি কি বুঝো তাহলে খুব সহজ অর্থে কিন্তু তুমি বলতে পারো যে কোনো পরিবাহী দুই প্রান্তে এক ভোল্ট বিভব পার্থক্যে যদি এক এম্পেয়ার তরিত প্রবাহিত হয় তবে পরিবাহীর ওই পরিমাণ রোধকে বলা হচ্ছে এক ওহম তাই না এখন যদি আমি বলি দশ ওহম বলতে কি বুঝো তাহলে দেখো খুব সুন্দরভাবে আমরা বলতে পারি যে কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তে দশ ভোল্ট বিভব পার্থক্যে যদি এক এম্পিয়ার তরিত প্রবাহিত হয় দেখো এখানে দশ বসাও দশ এখানে আমরা দশ বসাই দশ এক এম্পিয়ার তরিত প্রবাহিত হয় তবে আরের মানটা কত আসে দশ ওহম তাই না তাহলে রোধের পরিমাণ যত বেশি হবে তরিৎ প্রবাহ তত কম হবে আর রোধের পরিমাণ কম হলে তরিত প্রবাহটা বেশি হবে আসলে তরিৎ প্রবাহটা রোধের ব্যস্ত অনুপাতি তাহলে আমরা দশ সংখ্যাকে বলে সেটাও জানলাম এখন ভোল্টেজের পরিবর্তনে কারেন্টের পরিবর্তন হয় সেই ভোল্টেজের পরিবর্তনে কারেন্টের যে পরিবর্তন সেটি আমরা গ্রাফে গ্রাফ থেকে হিসাব করতে পারি দেখো চিত্রে একটি লেখ দেখানো হচ্ছে এই লেখে এক্স অক্ষ বরাবর ভোল্টেজের মান বা বিভব বা ভি এর মান এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর তরিৎ প্রবাহের মান বা আই এর মান বসিয়ে দিলে যে লেখটি পাবো সেটি হবে মূল বিন্দুগামী সরল রেখা এই মূল বিন্দুগামী সরল রেখার লেখের অর্থ হচ্ছে হলো দেখো এক্স অক্ষের যে রাশিটির মান বসাবা এবং ওয়াই অক্ষের যে রাশিটির মান বসাবে এই এক্স অক্ষের রাশিটির মানের সাথে ওয়াই অক্ষের রাশিটির মান সমান অনুপাতে পরিবর্তিত হবে অর্থাৎ ভোল্টেজ বাড়লে আই বাড়বে ভোল্টেজ কমলে আই কমবে কিন্তু শর্ত আছে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বা স্থির তাপমাত্রা এই ঘটনাটা ঘটবে দেখো এখানে ভোল্টেজ ধীরে ধীরে বাড়তেছে কারেন্টের মানটাও কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়তেছে এই কারণে এটা হচ্ছে মূল বিন্দুগামী সরল রেখা তো এই যে মূল বিন্দুগামী সরল রেখা এটা মূলত রোধের বিপরীত রাশিকেই নির্দেশ করে অর্থাৎ ওয়ান বাই আর এই মানটিকে নির্দেশ করে তো শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা লেকচারের শেষ পর্যায়ে চলে চলে এসেছি এখন আমি তোমাদের কিছু বাড়ি কাজ দেব এই বাড়ি কাজগুলো অবশ্যই তোমরা সম্পাদন করবে 
সম্পাদন করে পিকচার তুলে কমেন্টসে পোস্ট করবে আমি সেগুলো দেখব সঠিক হলে তোমাদের বলবো এবং ভুল হলে অবশ্যই তোমাদের সেটা বলবো এবং সমাধান করে দেব আর তোমাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তোমরা অবশ্যই মন্তব্যে তোমরা জিজ্ঞাসা করবে সবাই ভালো থাকবে বাসা থাকবে নিরাপদে থাকবে